怎么不敢说了？还是说知道我一定不会同意，所以就来逼迫我的老婆？杨白开，这个是你一定要考虑一下。小美的情况你也知道，胃癌晚期，就当帮婶婶我一个忙。这事啊，我不用考虑了，我是不可能同意的。你们真的是好笑啊！什么时候我的婚姻轮到外人指手画脚了？黄小美的癌症又不是丽娜造成的，凭什么要她来买单？白开，你别生气了，爸妈只是太爱我了，都怪我。你这不是废话吗？这件事当然都怪你了，要不是你作妖。今天的一切根本不会发生，你道德绑架谁呢？还想让我们分手？你真的是小脑萎缩！杨白开，你怎么骂人呢？骂人怎么了？把我惹急了？信不信我还要揍他呢？杨白开，我是真的喜欢你，你知道我没几天可活了。没几天就没几天，死到临头还作妖，你这种人得癌真是苍天有眼。什么时候死了，记得告诉我，我好放鞭炮庆祝。所有人都被杨白开毫不留情的一番话震惊到了。爸妈，我们走吧。等等。黄海，这次只是个警告，下次再动手打我老婆，我不敢保证会发生什么。还有，我再重申一遍，黄丽娜是我今生认定的唯一的妻子，你们都给我记好了。此时的黄小美气得攥紧了手，眼里满是怨毒的眼神。黄叔，联姻一事，大家都心知肚明，不过是我们梁家在扶贫罢了。如果不是因为丽娜，我看到都不会看你们黄家一眼。窗户纸被梁白开捅破，黄铁山涨红了脸，没敢再说一句话，带着一家人赶紧灰溜溜的走了。十分钟后，亲爱的，真后悔把黄海那小子给放走，我就该把他狠揍一顿。这是亲哥吗？下手这么重？没事，我也不亏，打了黄小美两下呢。那是他活该。对了，昨晚我问你发生了什么，为什么不告诉我？你知道今天我有多后怕吗？对不起吗？一是不想麻烦你，二是觉得有点丢人。被喜欢的人看到自己不堪的家庭，张牙舞爪的家人，我会觉得尴尬，甚至是丢人。你傻不傻？出生又不是你能决定，我只会觉得我老婆坚强又厉害，没有一位对家庭妥协而积极的生活和奋斗，还拥有了自己的事业。再说了，我是你的丈夫，理应包容你的一切，不是吗？不用害怕麻烦我，这都是作为一个丈夫应该做的。梁白开后来又找黄铁山聊过一次，只要丽娜能顺顺利利的嫁过来。我们梁氏会给你们黄氏百分之二的股份作为聘礼的一部分，但如果你们再整出什么一蛾子，黄氏将永远从梁氏的合作名单上出现。丽娜知道后，你跟我爸这么一说，他再想折腾也翻不出什么浪花了。至于黄小美，上次我给了她两巴掌，她也遭了报应，得了癌症。我每天事情那么多，没空跟她计较。你呀，就是心软，依我看，她是不会罢休的。不过咱不怕，再有下次，老公替你收拾她。半个月后，梁白开带着丽娜参加大学同学聚会，黄小美也赫然在列。梁总年轻有为，还娶到了这么漂亮的老婆，简直是人生巅峰。什么时候举办婚礼，别忘了给我们发请帖啊！都是老同学，请帖必须到位。就在这时，一个不合时宜的声音响起：“不对啊，梁白开的女朋友不是黄小美吗？我还以为他俩能结婚呢。”谁说他是我女朋友的？我俩顶多是相亲未遂，别的一点关系都没有。梁白开的表情是前所未有的认真，那人看了便有点尴尬。不好意思啊，我不是故意要说这些的，但上学那会，咱班都在传你俩是一对门当户对，正在谈婚论嫁呢。这么离谱的谣言是哪个王八羔子传的？梁白开此话一出，在场的人没人再敢继续这个话题了。聚餐结束后，人都走得差不多了。班长扶着醉得不省人事的黄小美，犯了难，要不你们送他一下，我待会还有约会呢。给他叫辆车送走不就完了？班长，你有事就去忙吧，他就交给我们了。梁白开帮丽娜把他抬到车上。他毕竟是我姐，还身患绝症，这么晚了一个人回家，我也不放心，干脆去我们家里住一晚吧。老婆，你确定要把他带回家吗？就当收留了一只流浪狗吧，我这该死的同情心。好吧，那明天一早就让他走。第二天一早，不用丽娜和梁白开叫，黄小美早早的就离开了。老婆，你不觉得黄小美昨晚很奇怪吗？怎么说？酒啊，他一个得了胃癌的人喝得烂醉如泥，一点不适的反应都没有。你的意思是他的癌症是假的？亲爱的，我估计他就是在装病，但是要怎么样才能证明呢？难道要带他去做个检查吗？不会吧，上次我可是亲眼看到他吐血的呀。这还不好演吗？电影里这种戏码多的是。有道理啊。这件事交给我，上次在你家，我瞟过一眼诊断书，我知道是哪家医院，我直接去医院，医生问问就行了。第二天，丽娜正在自己的公司干活，这时一个下属找了过来。丽娜姐，不好了，出大事了！你快看看手机，有人把我们的设计稿发在了网上。什么？我去，怎么会泄露出去了啊？丽娜姐，我们该怎么办？这下还怎么参赛啊？小梅，先别慌，你看网上流传的只是初稿，和我们最终的定稿还是有很大差异的。是啊
，刚才太紧张，都没仔细看，这不会影响我们正常参赛。但我们必须救出这个人。对了，小梅，赶紧报警。一个小时后，丽娜带着叔叔来到了黄家。老妈看到丽娜带着警察回家了，而且猛圈的问道：“丽娜，这是什么情况啊？”警察同志，就是那个女人偷了我的设计图，还发布到网络上。黄大小姐，跟我们走一趟吧。你在说什么呀？你们搞错了吧？黄丽娜女士来公安局报案，说您侵犯了她的著作权，还请您配合调查。听到警察的话，黄小美有些慌了。她说：“是我就是我吗？你们有证据吗？”就准备闭着眼睛乱抓人，我还说他偷了我的东西呢。就是啊，警察同志，凡是要讲证据的，我家姑娘我了解，她不可能是小偷，不是小偷。那你看看这个是什么？随后，丽娜拿出手机给她妈看了黄小美在她家的所作所为。妈，你看到了吧？这个监控不可能造假吧？小小美，你你真的偷了你妹妹的设计图，还发在了网上？警察同志，你听我解释，妈，你要相信我啊，还是去公安局里解释吧。你是故意的，我说你怎么那么好心，让我去你家过夜，没想到你这个心机婊。梁白开请了全国最好的律师为丽娜起诉，成功把黄小美送进了局子里，侵犯著作权、篡改高考志愿、主使校园霸凌，数罪并罚。老妈和黄海上门求丽娜撤诉，让她放过小美。你姐她得了癌症啊，本来就活不长，你要让她在监狱里度过余生吗？就是啊，丽娜。小美是爸妈看着长大的，你这是生生搬下了妈的心头肉啊！哥，难道我就不是妈亲生的吗？正因为如此，我们一家人才更要互相理解。你不用再说了，黄小美敢做就要敢当，她也因为犯下的错付出代价。妈，这些年感谢你们的养育之恩，我会往你卡里打一笔钱，以后没什么事我们就不要再见了吧。听完丽娜的话，老妈愣住了，随后气哄哄的对丽娜说：“丽娜，你这个白眼狼，不孝女！”丽娜一脸冷漠，无动于衷。赶紧走吧，再不走我就让保安来请你们了。两个人眼见在丽娜这讨不到好，不情不愿的离开了。晚上，赵毅说：“你妈和你哥又来了，怎么样？没刁难你吧？”无非是黄小美求情，我把他们赶走了。明天我就告诉保安，以后不准放他们进来。哼，黄小美醉酒那天，你也不告诉我，你是故意放她进咱家的，害得我晚上都不敢睡，唯恐她半夜发疯，做出什么伤害你的事。这不是怕你穿帮了吗？我有句话说错了。你不是小白兔，小白兔，你你你这么厉害的爪子，这是真实的我，你不会后悔娶我了吧？老子后悔个屁，现在更喜欢你了。不久后，黄小美以癌症为借口，请求保外就医。对于这点，丽娜和梁白开早有预料，所以在她服刑前，梁白开联系市医院的医生，证明了他那份诊断书确实是伪造的，又为他做了全身性的检查，打算让他的谎言不攻自破。检查结果却让人大跌眼镜，黄小美竟然真的得了胃癌，是晚期。这些年，他满脑子都是对付丽娜，还染上了熬夜酗酒的恶习。得病是迟早的事。病房里，黄小美，你这就是报应。在你伪造诊断书、假装吐血时，有没有想过，有一天这一切都会变成真的？是我输了，都是你自找的。可是凭什么？该得病的人明明是你，是你，黄丽娜，你在乡下待着不好吗？你为什么要回来分走爸妈对我的宠爱，抢走我年级第一的荣誉？丽娜看着这个狂躁的女人，内心毫无波澜。奶奶去世，我不得不回到这个家。我从没想过要和你争什么。就像初中那会，妈妈为了补偿我，买了好多漂亮衣服和鞋子，但是我一件都没要。身上穿的还给我做的红夹袄，什么破豪门我根本就不稀罕，你懂吗？我不信，你知道我最讨厌你什么吗？我最讨厌你这富甲清高的样子。其实我一点都不喜欢梁白开，只是因为你喜欢，我就想从你手里抢过来。你多少有点大病，哈哈，你说的对，我就是有大病。再告诉你一个秘密吧，毕业旅行我是故意把你扔在那的，我知道那个地方人贩子猖獗，我就是想让你被拐走，永远都不要回来。听完黄小美的话，丽娜反手就给了黄小美一大耳光，然后转身走出了病房。随后，丽娜找到了黄小美的主治医生，丽娜女士，病人除去身体上的疾病外，精神状态也不太好。果然，看到黄小花疯疯癫癫的样子，丽娜心下便有了这个猜测。那还请医生尽力医治，用最好的药。黄家有的是钱，还有，既然他精神不正常，麻烦你们看好他，别让他出去乱跑。丽娜小姐，你放心。丽娜从医院出来后，梁白开早已在门口等候多时了。亲爱的，我等你半天了，走，带你去庆祝。庆祝什么？解决了黄小美那个大麻烦，难道不值得庆祝吗？警局，我上下打点过。黄小美治好了，立马接进去。谢谢你，白开，遇到你是我坎坷的人生中最幸运的事。傻姑娘。
。一个月后，黄小美在医院待了三个月后，由于自己不听医院的劝阻，在医院住院期间偷偷喝酒，导致病情加重，最后不治身亡。全集完。